Good evening, guys. Hello, everybody. Hello, guys. Good evening, teacher. Good evening. Hello. Good guys. evening, teacher. Hello, guys. Hello, Walter. Welcome back. Good to see you, everybody. The last week, hope you are doing well and that estemos teniendo una muy buena semana. Muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio. We are about to start. So as usual, right, we're going to start with the attendance. Vamos a empezar siempre con la asistencia. Ok, vámonos entonces. Y ya casi, right. Recordarles nada más que el día miércoles eh, vamos a hacer los dos exámenes. El que tenemos el examen final y también vamos a completar la encuesta, que es parte de su porcentaje para que podamos tener el, el, el certificado, right, de INSAFOR. Entonces, solo les pediría que estemos acá siempre a la misma hora, right? Y que no faltemos a la clase del día miércoles. Ok, vámonos entonces a la asistencia. Ok, is here Aniela Eunice? Aniela? No. Ok, Carlos Ernesto? No. Presente, Chao. Ok, thank you, Carlos. Let's see uh, Carmen Gloria. Hola. No está? Ok. Let's see Carolina Abigail. Carolina Abigail. No está? Ok. Uh, David Alexander. Present teacher. Okay, thank you, David. Let's see. Diana Carolina. No está? Ok. Um, hola. Ok, veamos Gabriela Saraí. Present teacher. Okay, thank you, Gabriela. Y tenemos a Grace. Está Grace. Grace, Grace. No sé qué le habrá pasado a Grace. Y okay, tenemos a Karen Yvonne. Present teacher. Okay, thank you. Marvin Alejandro. Martin, no está, ok. Y veamos eh, Marvin Jiménez, está Marvin. Marvin Jiménez, no está. Oscar Armando. Present. Okay, thank you, Oscar. Roberto Javier. Hi, teacher. Present. Thank you. Thank you, Robert. Let's see, Rosa Hilda. Present, teacher. Ok, thank you, Rose. Selina Margarita. Present teacher. Okay, thank you, Selina. Stephanie Carolina. Stephanie. No está Stephanie. Y tenemos por último a Walter. Present teacher. Ok, thank you guys. Vámonos entonces to the lesson, right? ¿Qué estudiamos la semana pasada? What did we study on Friday, guys? Ok, let's do some brainstorming ideas. Vamos a hacer una lluvia de ideas. Who can tell me what did we study uh, the last class? ¿Qué estudiamos la última clase? Uh -huh. Let's see who can tell me. Ok, let's see. Gabriela, tell me what did we study last class? Tell me. Hello, Gabriela. Ok, let's see. Um, Javier, what did we study last time? What did we study last week? Uh -huh. What did we study? Okay, let's see, Oscar. What did we study, Oscar? Okay, let's see, um, Javier Ruiz, what did we study, Javier? Okay, let's see, I'm gonna try with everybody, right? I'm gonna, let's go with Selena, Selena, what did we study, Selena? Yes, Selena? Okay let's, okay, let's go with um, teacher. Yes, yes. Mm -hmm. 
the I want to study the preposition. Okay, we study the the prepositions. Uh -huh. Which ones do you know? ¿Cuáles son las que estudiamos? Which ones? Uh, in, on, at. Yes, we study in, uh, on, y at, right? We study in, on. No sé cuánto vieron el último video que les mandé. Está bien explicado la diferencia entre in, yes. on, y at. It's super okay. nice. Yes, it, it was it. I, I really like it. I, I watch it and I learned a lot too. Okay, thank you, David. What else, Walter? ¿Qué más aprendimos, Walter? Okay, Javier. Mm -hmm. Okay, Walter, what did we study? Um, what else? We study um, um, position, position. Preposition. Um, Prepositions. Mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. um, what, what others? Which others do we have? Mm -hmm. We have between, right? What is between? Mm -hmm. What is between, guys? Next to, for example. Next, next to, uh, next to, uh, oh. across. Okay, we study across from. Across from. Mm -hmm. What about in front of? In front of. Okay, which other? Another. Um. Mm -hmm. In. On, under. Under, yes. We under. Have under, muy bien. Ok. Eh, la mayoría es sobre esta topic. Freeze, un momento. Ok, so. Uh, ¿qué right, otro? Okay. What else? What else did we study? ¿Qué más? Preposition eh, of place. Ok, we eh, study the preposition of place. Very good. ¿Qué más? What there, else? How to use there is, there are. Excellent, yes. There is and there are. When do we use there is, for example? When do we use there is? In we singular. Use, yes, we use them for singular nouns, right? What about yeah. there are? Plural nouns. Plural nouns, yes. There, there, are, there were two words, I remember those two words. Habían dos palabras que también estudiamos que era some y también era any, pero tienen diferente uso. What is the difference? ¿Cuándo es que utilizamos some? Some, some is a... ¿Cuándo lo utilizamos? When do we use them? In, in, we use some. In... Uh -huh. Eh, afirmativa, affirmatives. Excellent. Sentence. In affirmative sentences. Okay, very good. In affirmative sentences. And uh, what about mm, what about any? When do we use any, guys? Negative sentence. And what else? There is one more. Negative. In Question. questions, yes. Ah, okay. yes. Questions. Esa la vamos a ver bastante con there is y there are. Por ejemplo, um, I don't have, uh, or there isn't, there isn't any sugar, right? Ahí estamos utilizando en negativas. Okay, good guys. Okay, very good. So, vámonos entonces to the lesson that we have for today. Okay, let's see. Okay, vamos a hacer entonces un warm up uh, before uh, for you to remember the topic, right? Vamos a hacer un preview de, lo, de las actividades que hemos estudiado. Ok, let's see. Eh, rows, for example, rows. Vamos a completar con there is y there are, right? ¿Cuál sería la primera? ¿Sería there is o sería there are? There is. Ok, the complete sentence, please. There is a t-shirt on the bed. Ok, excellent, Rose. Very good. Ok, Yvonne, please, this, the next one. There are two books on the floor. 
Yes, there are. Very good. Thank you, Yvonne. Uh, Selena, please, number three. Okay, let's see. Uh, Oscar, no sé si podemos hablar, Oscar. Uh, there is. Okay, there is. Oh, the complete sentence, please, Oscar, the complete sentence. There is. There is a scarf on the floor. Excellent, Oscar. Let's see. Uh, can you help me, Gabriela, please? Four pictures on the wall. ¿Qué sería ahí? There are. Okay, there are. Muy bien. There are. And la siguiente, please, uh, Grace. There are. Muy bien. Very good, Grace. There are. There are many books. Okay. And the next one, David, please. The next one. David? Hello? Excuse me. Yes. Yeah. There is a book on the bed. Okay. There is, right, a book. Okay, very good. Thank you. The next one, please. Let's continue. Um, Walter, please. A laptop on the floor. What is that? There is a laptop on the floor. Okay. There is or there's, right, a laptop. Please, Rose, the next one. There are some papers on the floor. Excellent, very good. There are some papers. Okay, guys, excellent. So, vámonos entonces to the next quiz. Vamos a hacer entonces el siguiente quiz. Y les voy a pedir que, as usual, right, vayamos al siguiente enlace. Okay, give me just a moment. So you can practice. I'm going to share it in the chat box. Okay, let's see. Let's see. Okay, let's see. Me indican si lo podemos ver, please. Oh, no, 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 no. Sorry, uh, what's guys. up? Sí, al WhatsApp, al WhatsApp. Ya les comparto el enlace, perdón. Sí, ya les comparto el enlace. Here it is, this is the one. Okay, let's see. Okay, there are only six persons, right? I need more. We are 11. Okay, continue, guys. Okay, let's see. Okay, I'm gonna start, guys. Voy a empezar entonces. Nobody's, okay. Ivan, David, Javier, okay. Oscar, okay, good, Oscar, thank you. Okay, let's go to the game. Vayamos entonces al game, please. Okay, Niña Gloria, ¿qué tal? Estamos esperando, miren. Hoy sí, hoy sí, hoy sí va a poder ingresar al juego, niña Gloria. Nice to meet you. Nice to meet you too, again, niña Gloria. Ok, está el enlace in the WhatsApp group, you can go there. Ok, voy a pasar a otra, Ay, pero no voy a poder otra vez, es que yo no entiendo el juego. Bye, está no, bien, niña Gloria. Bye, está bien, solo porque nos cantó la vez pasada. A que quede de último para cantar, ¿verdad? Vaya. <risa> okay, Le canto muchas canciones. Vaya. Que no pueda 
pronunciar. Ok, Gloria, <laughs> gracias. Ok, let's start, guys. Let's go. Okay, let's see. Congratulations to Rose and uh, Oscar and Yvonne. Congratulations and Carlos. What happened, Carlos? 
girls are on fire today. Thank you, Gentres. <laughs> <laughs> and Walter, mire, ¿qué le pasó a Walter? What happened, Walter? To Sorry. You? Yeah. Okay, okay, that's good. Congratulations to the girls, right? Rose, oh, perdón, perdón. To the girls and boys. <laughs> Congratulations, Oscar. <laughs> okay. Thank you, so, Okay, thank you. Okay, guys, vámonos entonces to the lesson that we have for today. And our, uh, we are in the number 17, right? Yeah, I guess it is 17. Okay, no, it is 18, the, the, the lesson, right? It is 18. So we're going to uh, keep working in the prepositions of place, right? That is going to be like the target prepositions of place. Vamos a agregar otras a la lista. So antes de empezar, I want you to do the following activity. Uh, in your notebooks, or if you are working in your cell phones, I want you to complete your employees' information. So for example, you are going to include um, your name, the office or main phone, the workplace, the address, and uh, the job position, for example, the department and your ID. Vamos a completar esta información con la que ustedes tienen de su trabajo. Por ejemplo, el name, el office or main phone, el workplace, por ejemplo, el lugar de trabajo, cómo se llama, the company, right? The address, and the job position, for example, and the department, and the ID. So vamos a completar eso with your own information, then you share with us, for example, your information as an employee. Employee means el trabajador, right? Employer es el, es el que le paga a usted, employer. Employee, we are employees, right? Okay, let's complete this. Or if you want to say it, you can start. Okay, let's do it. I give you time para que completemos. Después lo vamos a presentar. For example, you can say my name is uh, Joyce Lisette. Uh, the main phone number is 72-71-91-64. The workplace is uh, in Safor, in my case, right? The address is in Santa Tecla. And the job position is a teacher. I am a teacher. The department is uh, English language. And the ID, I don't have. Okay, so basically that is what you are going to present, right? Your information. Okay, let's go. Luego presentamos, guys. Please, please make sure your microphone is properly uh, well. Asegurémonos de que el micrófono esté bien, please. Make sure your microphone is available. Okay, let's continue. Okay. Yep. Um, sorry, teacher. Um, name is my oh. Um, microphone. Your microphone. <laughs> <laughs> Thank you. <laughs> okay, main phone is como la línea principal de. de uh, no, no, no. Allá. Sorry. Uh, um, name is my. Yes, your name. Your name. Your okay. information. Okay. Okay. Thank you. Question teacher. Uh, ID. ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a poner ahí? ID it is, es como el número de identificación. Your ID number. Por ejemplo, no Dude. sé. Si en su compañía le dan como un ID number, a veces lo dan, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso que es IES -E y luego el código, ¿verdad? Su ID si lo tenemos, si no, no hay problema. 
Yo creo que no lo tengo. Ok, ok. Ok, it's creo ok. Que no. Ok, no problem. Lo que nos acordemos podemos mencionar. Y el número de la, de la, de la oficina vamos a poner acá. Yes, the number, the number of your office. Ok. Ok. ¿En nombre o número? En, nombre la segunda, número? en la segunda sería el número, el número de la oficina, ¿verdad? ¿Y office? ¿Tú pues, dije office? Uh -huh, ese, vamos a poner el número de la oficina, ahí. Ok. ¿Y el nombre? Abajo. Su nombre, su nombre, your name. O en, en número, vamos a poner en letras el nombre, el número. El número tal cual es, ¿verdad? Por ejemplo, 24, 40, 61, 62. ¿Ok? El número de la compañía. Ok. So, who is ready, guys? Okay. Who is ready to present? Okay, nobody? You, do you need more time? Necesitamos más tiempo? Do you need more time? Teacher. Yes? I have a question. Yep. En el caso de los números de teléfono, ¿se dice por pares o uno por los uno? Por pares está bien decirlo. Por pares está bien decirlo. Okay, o oh, okay. si usted prefiere decirlo así como 7203, también. Aunque usualmente ellos lo hacen bastante corto, lo dicen en pares. O más fácil. Ok. Ok, good. ¿Se le escucha, teacher? No se le escucha, teacher. No es con nosotros. <risa> ok, ok, ok. <risa> ok, sorry, guys. Sorry, sorry. My mind, my mind is not working today. <risa> Para con nosotros. <risa> ok, ok. El último que escribamos, por ejemplo, eh, ready, es el que va a pasar. Ok. Let's write it, guys. Y el que no lo escriba también, ¿verdad? Va a ser el primero en que va a pasar. Ok, veamos. Carlos ya se salvó, ¿verdad? Veamos quién va a ser el último. Ok, veo que Gabriel está, ¿verdad? Había escuchado. <risa> Ok, Gabriela, no. Veamos. ¿Ya está Walter? ¿Sí, ya está Walter? Ah, sí, ya está Walter. Yeah, veamos, yeah. David, David, veamos. ¿Quién nos hace falta? ¿Selena? ¿Ya está Selena? No, Selena nos hace falta. ¿Qué pasó, Selena? Hola, hola, Selena, ¿está ahí? ¿Me escuchan? Yeah, yeah. <ríe> ¿Me oyen? 
<risa> ok, Selena, go ahead, please. Vamos con usted. Ah, no, sí. Es su turno, Selena. Let's go. Ok, let's go, Selena. Vamos a presentarle información. ¿Listo, Selena? Sí, solo que no me puedo la dirección del trabajo. Ok. La ID. Uh -huh. Tell me. Continue. Ok. Uh -huh. Yes, Selena. Hello. Ok, ok. Veamos. Let's see Abigail. No sé si está ahí Abigail. No me escribió Abigail. Ok, Abigail. It's your turn, Abigail. Let's go. Hello, teacher. Hello, Abigail. Okay. Okay. Sí, me conecto un poco tarde, así es que creo que casi. Casi que van medias. <risa> ok, ok. Ok. Eh, eh, ¿Solo lo presento así? Eh, con su información, ¿verdad? My name is Abigail and then my uh, main phone office is... Y así, ¿verdad? Describiendo su información. Describing your information. Ok. Uh -huh. eh, my name is Abigail Rivas. Eh, my... Main phone eh, two four two four two nine uh, eleven seven eh, one workplace. Eh, no sé si lo puedo decir así. Drug store San Roque. Yeah. Eh, address sería stream. Uh -huh. Alberto Maferrer Poniente. No logré ubicarlo como era. Number one. Eh, guión, no me recuerdo cómo se dice también. Uh -huh. Uno y cinco. Uh -huh. eh, Susanate. Job okay. position, uh -huh. uh, room manager. Hasta ahí lo tenía dicho. Ok, and the, the ID, no. You no. don't remember your ID? No, creo que no. Ok, ok, no problem. Ok, mencionamos ahí el, el guión, ¿verdad? Se dice hyphen, hyphen, ¿ok? Hyphen. Okay. Ese es el guión, hyphen. Ok, tenemos también el guión bajo, ¿verdad? Ese es underscore, underscore. Ok, vamos a ver, les voy a compartir ese vocabulario también que es bien importante, ¿ok? Thank you, Abigail. Ok, okay good. Eh, veamos quiénes fueron los últimos. Los últimos serán los primeros, right? Aniela, did you write your number, your word there, Aniela? Hello? Teacher, me acabo de conectar, no he terminado. Ok, ok, let's finish, Aniela. Ok, Grace, okay. ¿cómo vamos, Grace? Ready. Ok, perfect, thank you, Grace, go ahead. Ok. My name is Grace Michelle Perdomo Rojas. My office phone is 24-29-0037. My workplace is Pharmacy San Roque. The address is Calle Obispo Marroquín. In the local, ¿cómo dijo que se decía? Uno guión, perdón. One hyphen. One hyphen. Y hyphen six uh -huh. sonsonate. Uh -huh. My job position is junior boss. Y I'm not ID. I don't have ID, okay? I don't have ID. Uh -huh. Very good. Thank you. Okay, thank you, Grace. Okay, solo eh, algo también, guys, que por ejemplo cuando decimos eh, la farmacia de San Roque o farmacia Santa María, ¿verdad? Se han fijado que en los salones de belleza a veces aparece como Lupitas Salón. Lupitas. Lupitas Salón. Y aparece lo que hemos visto, ¿verdad? Que es el apóstrofe y el nombre. Entonces pasa lo mismo cuando nos referimos a, a lugares. Por ejemplo, escuché que me dijeron, me dijeron, ¿cuál es la...? Me dijeron una drugstore, San Rafael, ¿verdad? Creo que era San Rafael. San no, Rafael. San Roque. Oh, oh, San Roque, San Roque. Entonces sería San Roque Drugstore. San Roque Drugstore. 
primero va el nombre y luego va eh, el local, right? San Roque Drugstore. Ok, thank you. Ok, good. Let's continue with the Grace. ¿Estamos listas, Grace? Yo Hello? lo acabo de hacer, teacher. Oh, perdón. <risa> perdón, Grace. <risa> yo, yo estaba pensando que era Niela. <risa> ok, uh -huh. thank, you. thank you. I need coffee. I need coffee to be alive. <risa> ok, vamos entonces. We... Ok, Selena, no sé si estamos listas, Selena. Yes. No? Okay. Yes. Ok, good, good. Go ahead, please. Ok, my name is Selena Rodriguez. Uh -huh. My iPhone, iPhone office is 24-41-20. My work is San Roque Drugstore. Uh -huh. um, my whole, uh, my whole position, position dependent mm -hmm. y el department Santa Ana. Okay, department Santa Ana, Santa Ana City. Okay, good job. Okay, um, very good, very good. Thank you, uh, Selena. The next one is Gabriela. Ready, Gabriela? Yes. Okay, go ahead, please. My name is Gabriela Saray Escobar. Mm -hmm. My phone office is 24-47-10-20. Uh, my workplace is San Roque Doctor. Mm -hmm. My address is street number 44 between uh, 11 and 30. Mm -hmm. Avenue Santa Ana. Mm -hmm. Your position is server customer. Mm -hmm. My ID is 0612. Ok, ok, good, eh, Gabriela. Solo que eh, escuché que dijimos server customer y entiendo que es como servicio al cliente, ¿verdad? Entonces sería el customer, customer service, right? Customer service, ese es como el, el department, right? Customer, customer service. Okay, oh, thank, you. Mm -hmm. thank you. Customer service, thank you, Gabriela. The next one is uh, Yvonne, please go ahead, Yvonne. Okay, my name is Yvonne Guevara. My office phone, 7585 003. Uh, my workplace, Textiles Opico. Mm -hmm. Address, um, San Juan Opico. Uh, job position, Assistant Human Resources. Department, Human Resources. Mm -hmm. ID, A, A, 9, 2. Okay, okay. Assistant of Human Resources. Okay. Assistant of Human Assistant of human resources, okay? Okay, thank you, perfect. Uh, Yvonne, good job. Assistant of human resources. Okay, let's continue with the next one. También, en vez del, del zero, right? En vez del cero, eh, ustedes van a escuchar bastante que ellos dicen O, O. Por ejemplo, eh, escuché que me dijeron cero, cero, O, O. 3, 2, también podemos decirlo de esa forma. O, O. Ok, let's continue with. The next one is Walter. Walter, are you ready, Walter? Yeah. Go ahead, please. Ok. Mm -hmm. My name is Walter Méndez. My phone office is uh, 22, 25, mm -hmm. 0, 18. Um, workplace is a uh, telesis. So, um, telesis. Um, address is N73 Aven Avenida Norte, número 33, number um, 338, mm -hmm. Colonia Escalón. 
San Salvador. Um, job position is a installation technical. Um, department is a technical laboratory. My ID is for 47. 47. 47. Okay. No, no, no sé si el, el job position se refiere como IT. No sé si se refiere a IT uh, usted. No, no, no. no. Es, es otra área. Yeah. Technical installation. Okay, technical okay. installation. Okay, thank you. Walter, the next one is oh, David. Go ahead, please, David. Okay, my name is David Rodriguez and the main phone uh, is 7840-6554. The workplace is Dollar City. Uh, address, uh, Road to Santana, American Park, Free Zone, Block P. Job position, uh, Warehouse Manager, Department Logistics, mm -hmm. ID 17684. Okay, good, perfect, David. Excellent job. Okay, let's see. Rose, please go ahead. My name is Rosa Escobar. Main phone is 2450-4868. Workplace, San Roque Drawstore. Address, 10th Avenue North, number 1-7, Sonsonate. Uh, job position, Purchasing Manager. Department shopping mm -hmm. ID. I don't know. No have. I don't have. Okay, good. I don't have. I don't have. Okay, good. Cross. Okay, let's continue with Carlos, right? The last one. The first one and the last one. Go ahead, Carlos. Okay. <clears throat> yeah. My name is Carlos Hernandez. Mm -hmm. uh, main point. My phone, 2507 y hyphen, uh, 5808. Workplace, electric energy transmission, ETESAL. Uh, address, on finally, Main Street, Los Alpes. Neighborhood, Los Alpes, Soyapango. Uh -huh. uh, job position, technician in substation. Uh, department mounting and maintenance of uh, e equipment ID um, 7401001. Okay, good. Escuché que I heard you said, for example, finally. Yes. Yeah, finally. finally. Eh, como decimos al final, al final de alguna calle, ¿verdad? Cuando decimos finally, estamos diciendo, ok, finalmente yo hice eso, como de, de alcanzar ah, algo. Ok, uh -huh. ese es el finally. Si queremos decir al final del camino, podemos decir at the end, right? At the end of the, of the avenue, ok. Ah, ok. Ok, thank you, Carlos. Ok, guys, good job, thank you. Me falta alguien, for sure. Veamos esta niña Gloria, for sure. You are missing, vaya niña Gloria, your turn. Okay, okay. Your microphone, your microphone, Nina Gloria. <laughs> okay, my name is Carmen Gloria Gomez. Mm -hmm. uh, office main phone is 25 uh, 00 20, 23. 20, ahí se me olvidó, 22, 22. Eh, Workplace eh, es Telesis Motorola, Technology and Radios, Telecomunic, Telecommunication. Uh -huh. eh, padre es eh, 70 Avenue North, Twen, Number. 
y Departamento Liberty. Es todo. Ok, good job, Mía Gloria, excelente, me gustó. Solo no nos olvidemos que eh, ahí le escuché que dijo es, y siempre es is, ¿verdad? My job position is, ok, is, is, ok, good job, Mía Gloria. Trabajo de technology in radio telecommunication, no, radio, así es. Ok, radio, yes, telecommunication. Uh -huh. Ya. Yeah. Ok, y la, y la dirección, Avenue, el norte. It is on Avenue. Avenue, Avenue, ok, Avenue. Mm -hmm. Ok. Ok, excelente, Mia Gloria. Good job. Ok, let's go, guys. Let's continue. Thank you so much for participating. Ok, vámonos entonces to uh, some of the prepositions we have, right? Este, digamos, uh, estudiar more prepositions of place that we have. Estas son algunas. Vamos a ir agregando more. Tenemos entonces among, in front of, que ya la vimos. Near y pass, right? Okay, I need someone if uh, maybe you can help me reading. Marvin, no sé si me puede leer, Marvin Flores. Yes. Okay. Where is the park located? It is located among many places. Where is the sport place located? Uh -huh. It located on various street uh -huh. in the front of the park. Where is the mall located? It located near the rest the restaurant. Where is the church? It located past the school. Ok, good. Tenemos entonces de preposition among. Among lo vamos a utilizar, por ejemplo, cuando hayan, cuando significa entre. Pero este among es como cuando tengamos más de dos objetos. Por ejemplo, si hay como tres personas, right? Digamos que hay este, permítanme, aquí está. Digamos que hay, aquí está one, aquí está two. Cuando tengamos two, Vamos a utilizar between, pero si tenemos más de two, vamos a utilizar among, ¿ok? Esa es como la diferencia. Tenemos la siguiente que es in front of, right? Enfrente de near, que significa cerca de algo, near. Near the restaurant, ¿ok? Near. Tenemos el siguiente que es pass, al, al, al paso de la escuela, digamos, o después de la escuela o por la escuela. Ok, pass tiene muchos, muchos eh, significados también. Pero como, como preposition sería como ese. No sé si hay dudas, questions. Ok, good. No questions. Ok, good guys. Let's no. continue. Ok, let's continue. Ok, tenemos, ah, estas ya las vimos, right? Tenemos in front of, tenemos behind or behind también. Tenemos next to, a la par, between, las que les mencionaba, cuando hay solo dos objetos, ¿verdad? En este caso, the bone, el hueso, está entre los dos perros, right? Está en medio, right? Between. Ok, in front of, eh, en frente, right? In front of the person behind, es atrás, right? By, behind or behind. Tenemos next to y tenemos between, between. Ok, me ayuda a leer, please. Can you help me reading? Eh, David, please. The sentences. Ok. Mm -hmm. um, the dog is in front of the man. Ok, continue. The dog is behind the postman. Ok. The dog is next to the bones. Mm -hmm. The bone is between the two dogs. Ok, excelente. No sé si hay dudas, questions. No questions. Ok, ¿cuándo utilizamos between? ¿Cuándo utilizamos between, guys? Who can tell me? Es el entremedio de dos. De dos objetos. ¿Y what about among? ¿Cuándo utilizamos among? Cuando hay más de dos. Yes, tres, cuatro, exactly. Cinco. Exactly, cuando hay más. Cuando there are more than two, right? Ok, let's continue. Tenemos la siguiente preposición que es above. 
above lo vamos a utilizar cuando el objeto, por ejemplo, no toca la superficie. Por ejemplo, se han fijado que a veces ponemos unos relojes, entonces el reloj de, de, de clock is above me. Es porque está arriba, right? no toca la superficie. En este caso, no sé si se puede ver el teléfono. Creo que sí. Aquí está este. Creo que se ve mejor el control. Ok, este acá sería así, above, pero si está acá y toca la superficie, sería on. Ok, esa es la diferencia entre on, este es on y este es above. Ok, no sé si hay dudas about that. No. Ok, good. Ok, can you help me reading, please? Can you help me reading? Eh, me ayuda a leer. Gabriela, please, the, the, the examples. The bone is above the dog. Ok. Is under the bone. Ok, good. Y tenemos la siguiente que es under, ¿verdad? Que esa ya la vimos, que es uh, under something, debajo, right? Under. Ok, good. Let's continue. Ok, tenemos eh, estas tres palabras, right? Que parecen lo mismo, pero tienen eh, diferente contexto. Ok, on. ¿Cuándo utilizamos on? Me ayuda a leer. Can you help me, please? Eh, Yvonne, please, me ayuda a leer. ¿Cuándo vamos a utilizar on? Eh, la in, las indicaciones. So on. on, on, sí. On eh, indicates. In, indicates a position above but touching the object. Object, ok, muy bien. Lo que les mencionaba, ¿verdad? On siempre lo vamos a utilizar cuando toca, right? Surface. Ahí se debemos utilizar on. Ok, thank you, Ivonne. Me ayuda a leer los examples. Can you help me reading the examples? Rose, please. The phone. The phone is on the table. Ok. The phone is touching with the table. Ok, good. Continue. He is on the third floor. Ok. Sit on the sofa. Excellent. Ok, good. No sé si hay dudas about the preposition on. No, ok, good, let's go. Vamos entonces con above, lo que les mencionaba, right? Above, can you help me please, me ayuda. Eh, Grace, please, when do we use above? Hello? Okay. Me ayuda, please, Oscar, Oscar. Oh, no, ahí está Grace, ok, Grace, go ahead, please. Thank you. Um, Perdón, dijo, ¿cuándo se usaba? Aquí, so, si me ayuda a leer. To read, please. Above indicates a much higher position that the position, preposition on does. It's also indication, eh, perdón, esa palabra. Something, oh. something. No, no, la anterior. Indicates. La indicates. indicates. Ah, no mm -hmm. está tan lejos. Something's out of reach. Ok, excelente, Grace. Entonces, lo que les mencionaba, ¿verdad? Above está más lejos del surfing, algo que está fuera como del alcance, digamos. That is above. Ok, me ayuda a leer, Oscar, please. The sky. The sky is above my head. Ok, el cielo está arriba de mi head, right? Continue, Oscar. Hold your hands above your head. Ok, hold your hands above your head, right? Like something like that. Uh -huh. The stars are above the sky. The stars, right? Las estrellas están up in the sky. Ok, thank you, Oscar. Vamos con over. Can you help me with over? Walter, please, over. Ok, um, over in the ensemble. Um, no, the when, when to use okay. over. Over means a uh, position between on and above, which is no touching. Okay, which is not touching. In, in el caso de over es como upright, lo más alto, over all. Eso usualmente okay. lo utilizamos con all también. Lo podemos utilizar con all. Significa como sobre todo. Above all también podemos utilizarla, overall. Vamos a encontrar muchas expresiones, podemos, en una palabra le podemos dar muchos significados en inglés. Así que 
más adelante vamos a ir encontrando más vocabulario that it is. Para una palabra podemos decirlo como de varias formas, ¿ok? Y no sé si hay dudas. Uh -huh. Questions? Sure. Uh -huh. sure. En el ejemplo de over, eh, donde dice a beer flew over my head. Uh -huh. A bird flew over my head. Eh, flew es volar, right? Flew ah. over my head. O sea, algo super up. Algo bien, bien alto. Ah, o sea, uh -huh. ajá. No, no, no cabría poner a bow. Above, es que above es como un poquito menos alto que over. Over es como el de top. Ok. 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 No more questions. Ok, good guys. Ok, let's go. Ok, tenemos entonces the prepositions. Tenemos be between. Tenemos otro también que está en el libro que nos dice beside. Beside. Esa es otra, right, que estamos aprendiendo, beside. Beside es bastante formal. Sí la van a escuchar, pero más, la más común es next to. Pero es lo mismo que beside. Eh, we usually, así como les digo, ¿verdad? Utilizamos más next to. Y el between, que es el que ya vimos. Beside y next to tienen el mismo significado. Ok, no sé si hay dudas con beside. Okay. Ok, es el mismo significado que next, a la par. Ok, let's continue. Ok, vamos a completar these uh, sentences, these expressions. Ok, the first one, the sport place is the sport place. ¿Cuál nos quedaría ahí? ¿Qué preposición, Aniela? The sport palace is... The Sport Palace. Había un, alguna imagen que ver o podemos poner. Sí, está en la página 39. La página 39 está. Oh, Pero, okay. Okay, si no tenemos el libro, you can tell me. The Sport Palace is... Um, next to... Es que no tengo el, no tengo el no, libro. No, está bien, está bien, está bien. The Sport Palace is... Vamos bien. Next to the bank. Next to the bank. Yes. Ok. Bastante. Yes. No tenemos el libro, pero aquí nos da la respuesta prácticamente. Ok. What about the next one? Eh, Gabriela. The city hall is. No. Uh -huh. Gabriela. Mm. The city hall is. Mm. Tenemos dos lugares. The church mm. and book board. ¿Cuál sería ahí? Between. Yes. The city hall is between the church and book war. Very good. Vamos con la siguiente. The next one, eh, Yvonne. The restaurant is. Is in front of first. In front of the first avenue. Ok, como no tenemos el libro, right? Uh -huh. The restaurant is. Next to the first or on the first avenue. Okay, very good. The next one, number four, Rose, please. The church and the city hall are? Past the, the park. Are past the park, yes, también. Or in front of the park, behind oh. también, next to, across to. Okay, and along, vimos, aquí está along, eso también significa como por el lugar. Uh -huh. Okay, along, por el parque, por ejemplo, along the park, o como cuando hay una, un borde, right, along the park, that también eso puede significar along. Okay, let's continue. Okay, entonces vamos a escribir acerca de su workplace utilizando the preposition. Por ejemplo, uh, in my workplace, voy a utilizar una preposition. Um, for example, I'm going to use between. Between. Okay. My classroom, for example. My classroom is 
between the nurse nursing room and the and the boss okay and the boss office Office. Okay, ahora ustedes vamos a utilizar cinco preposiciones, five prepositions, y vamos a hacer oraciones, ok, de acuerdo a su workplace. Ok, let's do it. Podemos trabajarlo in your notebooks. Les comentaba al principio que no se nos va a olvidar venir temprano el día miércoles porque vamos a hacer el examen final y también vamos a hacer eh, la encuesta, right? Esa la tenemos que hacer acá. Así que les voy a pedir que podamos estar temprano para que la podamos hacer juntos, right? Esa sería su nota final de, de Insafor. Teacher, no entendí de eh, la dirección o lo, los lugares eh, como las proposiciones de como between, across, por ejemplo, ¿qué lugar next place? ¿Qué lugares hay? Cerca. Uh -huh. A un lado. Ajá, ¿qué es lo que hay? Eh, galerías. Ah, ok. Entonces, digamos que está como a la par. Galerías, una gasolina. ¿A la par está Galerías? Mm, eh, sí, pero está lejos, está bastante lejos. ¿Y está enfrente? Eh, a la par está... Eh, a la par están unas oficinas. Office. Ah, ok. Oficinas. Entonces, a la par sería Se Next, llama... ¿verdad? Next to. Ok, my workplace. Next. My workplace is next to some offices, right? Está la parte de algunas oficinas, right? Offices. Uh -huh. yes. También si queremos decir lejos, por ejemplo, si un lugar está muy lejos, podemos decir que es far también. My office is far from galerías, como, como se lo dijo. My office is far from galerías. Está lejos de. Far. Yes, far. From, gal from galerías. Yeah. Y... Quiero ver. ¿Y uh -huh. eh, cómo se dice atrás? Atrás, behind, behind. Ya, yeah, behind. Atrás. Behind. Or behind, behind también. Behind or behind. Pero no queda ningún. Hay from, eh, ¿cómo se dice? Pinca. Pinca. Una pinca queda en front. Ok, in front of my. Land, se dice finca. Land, sí, land. Hay front o front. ¿Qué está diciendo front que está se en frente. Ajá. In front, in front. Pero si yo estoy diciendo en frente, se queda. Eh, ok. La... In front of my office, in front. Vamos a decir también, utilizamos there is. Money. There is a farm también, there is a farm in front of my office. ¿Cómo tendría que decir? 
Ok, there is a farm. Utilicemos there is y there are. There Ahí is a farm. La señal. Ok, in front Hola, of... Me... Sí, lo escucho. Ahorita ya no. Ahí está. No sé si lo puede ver, niña Gloria. In front... Uh -huh. front aquí se va la señal. Ok, ahí, está. ahí se la puse Hola. en el board. Sí, aquí se la puse en el board. Okay, on the my, my place, workplace. There is a far in front of my workplace también. Okay, guys, who is ready? ¿Estamos listos? Okay, are you ready? No yet. Okay, guys. Espero estemos listos. Are you ready? Are we ready, everybody? Okay. Les voy a pedir que escojamos un número del 1 al 15 sin que se repita, please. Escribámoslo en el chat. Ok, número que no se repita, please. Ok, ya tenemos, we have number 2, we have 5, we have 6, 7. Ok, Aniela, what is that? Why that, Aniela? Okay. Oh, no. David took number one. Abigail, three. Okay, Aniela, choose another, please. Choose another, Aniela. Walter, okay, Walter, you did it. Abigail, three. Carlos, 12. Aniela, four. Okay, Aniela. Ok, veamos. No sé si van a poder ver el número. Ok, veamos. Ok. Creo que fue, veamos. Oh, there is one more. Ok, Marvin says number eight. Ok. Es el número que escribí, no sé si lo pueden ver. Ahí está. Ok. It is, ahí está. Number okay. five. <laughs> yes, so it's going to be for Walter. Ok, Walter, please go ahead. This is trampa. <laughs> <laughs> okay, go ahead. Okay. Um, me falta una. <laughs> okay, go ahead, Walter. Okay. Um, my office is far from Plaza Futura. And two is uh, my office is close to my house. Mm -hmm. My office is next to the Jordan Clinic. Mm -hmm. My office is after uh, Telnet. Af after Telnet. Mm -hmm. It is. That's it. That's it. That's ok, excelente, excelente, Walter. Choose the next person, pero que no sea de alguien que usted nunca ha escogido. Choose someone that you have never chosen. Um, Javier. Javier, ok. Javier, Javier, Javier. Are you there, Javier? ¿Está Javier? Javier. Ya, yeah, ya, yeah, teacher. Pero ok, ok. Dice, porque eh, venía manejando, pero ya ahorita ya. Ya, ya, ¿estamos es listos? Sí, sí, sí. Ok, ok, go ahead, Pero please. No, no las he hecho todavía, todavía okay. no las he hecho porque estaba viendo los ejemplos. Ah, ok, ok, perfect. Ok, thank you, Javier. Ok, choose another, please, choose another, Walter. Ok, um, uh, Abigail. Ok, Abigail, ¿ready, Abigail? 
Hello. Okay, yep. okay go ahead, okay. please. Thank you. My workplace is next to um, Pizza Roma. And next, my workplace is in front of funeraria, como dijo teacher que se pronunciaba. It is funeral, funeral. Funeral. Okay, so my, work, my workplace is in front of funeral Montesión. There is a bank behind my workplace. That's it, teacher. Okay, that's it, okay. Thank you. I need to choose the next person, please. Okay, here we go. Selena. Okay, Selena, estamos listas, Selena? Hello, I have those teachers. Okay, go ahead. Okay. Mm -hmm. And my workplace is uh, in front of a hospital. Uh, of a hospital. Mm -hmm. There is a me me mechanic. ¿Cómo se dice mechanic? Mechanic. Uh -huh. There is a mechanic shop next to my work. Mm -hmm. So guys. Okay, okay, it was good. Thank you. Selena, choose the next person, please. Um can I... Rosa Casail. Who? Rose. Rose. Rose, okay, Rose, go ahead. My workplace is in front of the school. Mm -hmm. My workplace is next to a diary shop. Venta mm -hmm. de lactos. A what? Venta de lactos. Diary shop. Diary? Diary okay. shop? Okay. Okay. My, my workplace is near from a radio. Mm -hmm. My workplace is between the bank and the diary shop. Mm -hmm. My workplace is behind Super Select. Is behind, okay, the Super Selectors. Okay, very good, Rose. Okay, the last person, please, Rose, the last person. Yvonne? Okay, Yvonne, please go ahead. Okay, my office is next to clinic. My office is between the benefits office and and the exit number two. Mm -hmm. My office is among the benefits office, the exit number two and wash some. Mm -hmm. My office is near the coffee shop. Um, my office is far from the parking lot. Okay, very good. Very good. Thank you. Uh... Thank you, Yvonne. No sé si alguien más who wants to share the sentences. Si no, pues, we move on to the next activity. Fine. No more persons? Okay, David, go ahead, David. Okay, uh, my office is from of the of import export department. Mm -hmm. uh, the American Park Free Zone is across from the gas station Puma. Mm -hmm. The block P is between the bar city and Arabella. Okay. The American Park Free Zone is next to the mobile logistic. Mm -hmm. Okay, good. Perfect, David. That's it. Okay, perfect. Okay, somebody else who wants to share? Alguien más? Somebody else? Me? Okay. Okay, Carlos, go ahead, please. Okay. Um, technical plantel is in front of clinic business. Mm -hmm. Technical plantel is next to the soccer field. Technical plantel is around the corner from stores. Uh, technical plantel is between cleaning and soccer field. Mm -hmm. the technical plantel is behind Duke Energy. Okay, good. Okay, excellent, Carlos. No problem. Okay, guys, alguien más? Somebody else who wants to share? Yes, somebody else? Your teacher. Okay, perfect. Go ahead, please, Gloria. 
Yes, Gloria. Sí. Te escucho. Uh -huh. my, my word is places office uh -huh. next to uh, gas, gasolinera. ¿Cómo se dice? Gasolinera. Gas station. A station. Gas station, muy bien. Gas station. Uh -huh. Next to our office. Next to our office. Uh -huh. uh, my office far from galerías. Uh -huh. There is a, a farmer from uh -huh. uh, my office is farmer from or my workplace. Okay. Or place. Uh -huh. I house uh, next to Kimberly Clark. Uh -huh. Esto. That's it. Okay. My, Good job. Uh -huh. ¿Qué más? Next to, solamente Kimberly Clark next to, ¿verdad? Cerca. Next to Next or close to. to. Uh -huh. Ok. Ok, good. Ok, good job. Ok, guys. Vamos a hacer entonces the next activity. Eh, ¿Cuántos de ustedes se han encontrado with American people, for example, y los ven como algo perdidos? ¿Cuántos se han encontrado eh. with American people or with Spanish people, right? That they don't know what they are looking for. What do you do? Have you ever found, alguna vez hemos encontrado any person that it is like lost? What do you do? ¿Alguna yes, vez han encontrado? Yes. Uh -huh. yes, pero era el esposo de mi prima y nos fuimos, nosotros no podíamos hablar nada de inglés con dibujitos así, le, nos entendíamos. <laughs> okay, yes, right. That is what happens when we don't speak English, right? Okay, okay, yes. Okay. ¿Alguien más, guys, que se ha encontrado, por ejemplo, no sé, pues a veces vienen como... Yes, ajá, ¿qué pasó? Sí, una vez este, llegó un, un señor a la oficina y uh -huh. él podía inglés y yo no le, no le podía ofrecer café, entonces yo, le, yo había oído que se decía, I want coffee, I want coffee, pero no le podía explicar y él me pidió otra cosa parecido al agua. Ah, ok. Entonces ya no le puedo decir. Yes, a veces cuando no podemos inglés, solo decimos. Yes, yes, no, yes, sé cómo, no sé cómo. No sé qué le puede. Yes, ya. Yeah. Ok, a veces cuando <risa> estamos aprendiendo decimos yes, 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 yes. Y, y no sabemos, ¿verdad? Ok, vamos entonces a hacer un role play. Vamos a hacer un role play. Vamos a trabajar en pairs. Los role plays eh, son situaciones, por ejemplo, en las que usted toma el rol de una persona. En este caso, vamos a hacer como que usted es una persona que está buscando for address, right? Entonces, el student one va a ser como el American person, right? Va a ser como el green, como le decimos, right? The American person that is, que está perdido en once, en once, To arrive, se le va a dar la dirección, Ryan, wants to arrive to the bus station. Ellos andan siempre con sus mochilas, right? Entonces usted lo va a guiar, va a ser su guía, right? Entonces el student to va a ser el que lo oriente, right? Student to is going to be the guider, the tourist guider of this person. The tourist guy, right? So, vamos a trabajar en pairs, entonces ustedes vamos a preparar that conversation y la vamos a hacer acá, right? Uno va a ser el que va a estar gringo and the other one is going to be the tourist guy. Por ejemplo, ¿cómo podemos empezar? Hey, sir, podemos empezar, right? Or hey, ellos a veces dicen, hey, sir, excuse me también, excuse me. Do you know, excuse me, excuse me, do you know? where the, for example, where the bus station is. Esa fue una forma como podemos empezar, right? Or, hello, right? I want to know, etc. Okay, no sé si hay dudas about the activity that we are going to do. Al final vamos a votar quién lo hizo mejor, right? Así que al final va a haber una, una votación, una poll, poll, una votación, Paul, where you are going to choose who is going to do it the best. 
Okay, no sé si hay dudas about the activity. Y el segundo va a hablar en español. In English, right? <laughs> no, pues sí, como, como es el que lo va a guiar, pues uno lo va a hacer en español. Pues. <laughs> Por eso, el, el, el tipo anda perdido, right? Entonces, a él lo vio a usted y dijo, no, este puede hablar inglés, dijo. <laughs> ok. Ok, good. Ok, vámonos entonces a los breakout rooms. Y se van a hacer, eh, vamos a hacerlo in pairs, right? Tenemos que hablar cuánto tiempo vamos a hablar y esto sí les voy a pedir. Vamos a hablar un minuto por pareja. Así que preparemos bien lo que vamos a decir, porque sí voy a medir el tiempo y va a ser de un minuto per purse. Ok, les estoy diciendo. Cuenta si hablamos lento. <risa> Deletreado. Deletreado, de ¿ah? Así me tardó más de un minuto. <risa> Ok, ¿cuánto tiempo vamos a tener? Les voy a dar unos 20 minutos. 20 minutos y mi recomendación es que no leamos, ok? Don't read, try to speak with the words you have, ok? Esa es mi recomendación. So, let's go. Somos 14, vámonos entonces to the breakout rooms. Recordemos usar las prepositions, right? Que es lo que estamos estudiando. Por ejemplo, uh, the bus station is... Take the bus 15 and then stop there and then go to the church in front of the church. It is this and this and that. Okay, let's go. Okay, let's go, guys. Okay. Hello, Selina, Anela. Hey, Anela.
Hello, guys. Do you have questions? Do you have questions? Hello. Vamos. Who is going to be the, the tourist guy? Okay, vamos a tener dos turistas o two American, ¿verdad? That is an option. Okay. Recordemos que tenemos 14 minutos y un minuto tenemos que hablar, ¿ok? Teacher, teacher, una pregunta. Sí. Eh, eh, solamente se va a guiar a la persona, digamos, una persona que quiere llegar a la estación de autobuses. Uh -huh. Sí, sí, por ejemplo, usted imagínese, eh, usted va, eh, está ahí, ¿verdad?, caminando y entonces se encuentra a Abigail y a Selena que, que vienen de Estados Unidos y, ok, y le dicen, hello, eh, excuse me, uh, can you help us, por ejemplo? Una expresión que podemos utilizar, can, I need your help también. Sí. Podemos, por ejemplo, decir, I need help. I need help. Eh, le pueden decir, can you help me? Can you help me? Y se le puede sí. responder, yes, yes. Y, y él le explica, ¿verdad? I want to go, I want to go to the bus station. To the bus station. But I don't know where is it. Entonces ya viene usted y le dice, sí. okay, you have to go... Uh, In this, on this avenue, then you take the bus. Y así, ¿verdad? Le vamos explicando paso por paso. Y luego él le puede preguntar, ah, ok, ok. I didn't get it. Uh, is there another way? ¿Hay otra forma? Y ahí ustedes se extienden un poquito más para que podamos hablar ese minuto. Sí, sí, ya. Ya entendimos, Ticha. Ok. Ok, no sé seguir con otra duda, guys. No puedo okay. hacer... No, ok, trabajemos entonces en, el, en la conversación porque ya solo nos quedan 12 minutos, ok? Ok, teacher. Ok, let me know if you have questions. Ok, hello, uh, Oscar and Grace, do you have questions? Teacher, mm -hmm. sí, pero ¿qué le podría, pregun ¿qué podría preguntar? como de importante <risas> por ejemplo imagine, imagínese que usted se encuentra ¿quién va a ser el, el, el tourist guy? digamos el Oscar Oscar vaya digamos que usted Oscar y usted va a ser como el the American right. entonces podemos empezar hello sir excuse me I need help por ejemplo I need help I'm lost I need to go to the bus station and I don't know where to go can you help me? Luego viene Oscar y le dice, um, yes, yes, sure. Y ahí podemos decir, what's your name? Y ahí le dice, my name is Oscar, right? Ah, ok, Oscar. And yours? Y ahí sí. Y podemos empezar a, a esa conversación. Y luego le dice, okay. uh -huh. Oscar. Eh, lo que yo he puesto, no sé si está bien, uh -huh. es, bueno, como para iniciar la conversación, es, hello, miss, excuse me. Uh -huh. I need to know how to get to the Cathedral of Sonsonate. Ok. Sonsonate Cathedral, ajá. Uh -huh. Ok. Ok, y después, Oscar. Ok. Está bien, también lo podemos extender, ¿verdad? Recordemos que es un minuto, eso lo podemos incluir en la conversación. Por ejemplo, eh, hello o excuse me, así como se dice, I need to go, por ejemplo. I need to go to the, I need to go to the Sonsonate, Sonsonate Cathedral. Can you help me? Can you help me, por ejemplo? ¿Me puedes ayudar? Yo, vaya, a lo que había puesto, y, uh -huh. eh, a lo que él me pregunta, yo le puse, hi, of course, look at the, I'm, I'm front of the Central Park, 
of son sonate. Uh -huh. Sí, y puedo poner continuo o a un costado está una farmacia y una tienda de, de instrumentos musicales. Ah, ok, sí. Podemos hacer para extender. eso. Ajá, para extenderse. Sí, está bastante bien. Sí les recomendaría como que, que dijéramos, oh, excuse me, o por ejemplo, what's your name? Or where are you from? Are you from Sonsonate, por ejemplo? Are you from Sonsonate? Sonsonate. Are you from Sonsonate? Yes, I am, ¿verdad? I need to go to the Sonsonate Catrilia. Can you help me? Y ahí ustedes se empiezan a extender. Ok, teacher. Okay. Y se puede ocupar, y se puede ocupar el, el de pregunta que es el, el you from here, teacher. Ah, sí. Are you from ¿Para? here también? Or where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres, Rad? I am from the US. I am from, I don't know, China or something like that. También. Pero eso sería como más que todo preguntas al principio, right? Para que después le demos la información de cómo llegar al lugar. Ok. No sé si hay más dudas. No, no teacher. Thank okay, you. Estamos bien. Ok, perfecto. Let's continue. Tenemos ocho minutos, guys. Travel. Guys, do you have questions? No, teacher, aquí estamos armando el diálogo. Oh, este <laughs> gringo no me ayuda. <laughs> Marvin, sí, right. Idéntico con gringo, Marvin. <laughs> <laughs> Nada. Nada que ver. <laughs> ok, good, good. Yeah. Let's see. Good morning, sir. Can you tell yeah. me? Yo les aconsejaría que, por ejemplo, imagínense que usted ve a alguien y usted le dice, hello, uh, sir, por ejemplo, are you from Santa Ana? No sé de qué lugar. Are you from this place? Y él le puede responder, yes, I am from this place. Ah, ok, perfect. Uh, can you help me with something? Para extenderlo más, recordemos que es un minuto el que vamos a hablar. Ok. Ok. Porque si vamos así como muy directo, van a, no van a hablar mucho. O no sé qué otra idea tienen. No, porque podemos darle enter, enter y comenzar ah, okay. el saludo y terminar con eso. Ah, ok, ok, está bien. Les Pero gracias saludo. por la sugerencia. Va, está bien, está gracias. bien. Thank okay. you, Welcome. teacher. Let's continue. Yo hice mm -hmm. que tiene que, que, que poner la cámara para que todos nos confundamos, right? Sí, siento <ríe> raro estar hablando con el teacher y no le veo la cara. Sí, no, <ríe> si lo viera como que gringo. <ríe> Yo no lo conozco. Ve, ve, no. Hoy tiene que ser el día, Marvin. Sí, porque conozco a Marvin Jiménez, Marvin Flores. No yeah. lo conozco. Ok, tiene que... Ya me teacher, me confundir. teacher. Yes. Consulta, uh -huh. ¿y usted seguiría en, la siguiente, en el siguiente módulo? No, no, fíjese, okay. siempre los cambian. Ah, siempre. Sí, siempre nos cambian. A, a mí ah. me cambiaron del grupo anterior, entonces están como rotando siempre. Así que. Okay. Yes, okay. yes, guys, yes. I, I wish I could. Desearía continuar, pero no está en mis manos. Así que. Okay. Aprovechar el tiempo, ok. Let's y, si un, y si un dado caso no presentan los documentos eh, en la empresa. Fíjese que en ese caso, sin Safor entendería como que usted ya no continuaría. Uh... Ajá. Eso, pero sí, deberíamos de continuar. Yes. Sí. Ajá, es que como ahí no veo claro, ¿verdad? No sé, mira, claro, a ver qué tal si, si los no. presentan. Sí, pero en esta semana creo que ya los están pidiendo. De hecho, creo que mandaron sí. un correo. Ajá. Sí, mandaron un correo. Sí. Pero, pero verdad que eso igual se lo hacen llegar al a encarga, encargado, ¿verdad? Sí, los documentos, sí, tal como lo hizo con este no, mismo. No, pero el, 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 el correo, el correo que nos han enviado, que, que necesitan que ya manden los documentos para el siguiente módulo. Sí, sí, el mismo proceso ah. entiendo yo que tienen que hacer. Ah, bueno. Ajá, es la misma documentación que han presentado. Ok, okay. Está bien. Los dejo trabajar Gracias. entonces. Sí.
I Gracias. like your work. Okay, you're welcome. Hello guys, hello Walter and hello. Gloria, how is everything going? Tell me, give me an update, please. What? Give me <laughs> an update, update. Eso les escribo. Update. Give me an update. 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 Como un avance. Un, un avance, ajá, ajá. Um, yeah, yeah, I'm ready. You're ready? Yeah. Okay, who is going to be the American and who is going to be the tourist guy? Ah, me extraña que me pregunte eso. Ya que estamos con Daniel Lori. Okay, okay, okay. <laughs> Recordemos un minuto, right? Tenemos que durar un minuto hablando. Hasta más lo vamos a hacer así como hablamos los dos. Okay, okay. <laughs> <laughs> okay, entonces si estamos listos, vamos a hacer algo. No, 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 no me venga diciendo que vamos a pasar ahorita, ahorita lo estamos practicando. <risa> Por eso, no, les iba a decir que practicáramos y después vamos a presentar, right? Ok. okay. Bueno, es, eh, empieza en el eh, ella es eh, eh, la PP Pure America. Ok. Ok. Uh, go, Niel Lore. ¿Ya? Ya. Contate al tío. Eh, Ay, sí. Yeah, yeah, yeah. Hi, sir. What is calorie is small? I need you to buy pay shoes. Yeah? Yeah. Uh, hello, good afternoon. Hola. Miss, is the exact address is on the street, the general walkway, and the first west street? Between the typical Sopom and Puma gas station, next to Italian embassy, before arrive at the bu the bus stop on route the sixteen after Dollar City style. Okay, thank you. It's a pleasure to Bye. help you. Okay, Bye. Okay, okay, good. Bye. Okay. Solo que todavía nos quedan unos 15 segundos. 15 segundos todavía nos quedaban. Ah, no, en todo eso ella piensa, ah, ok, ok. En todo eso piensa ella. Y, y le digo así, le señala así la dirección. <risa> Es comer el tiempo, right? To Así buy. es. <laughs> Una estrategia, ok. Podemos empezar, por ejemplo, eh, hello, eh, hello, no sé si sea sir o ma'am. Hello, sir, or ma'am, ¿verdad? Hello, cheese. Ah, no, de, de, de cheese, oh, sir, no, 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 porque... Podemos también decir, are you from El Salvador, por ejemplo? Are you from El Salvador? Are you from this country? Podemos decir, it's because I need help. Are you from, para que no nos vayamos de una sola vez como que, hey, usted, necesito su ayuda, venga. Algo así, es que right? Así es, la es que más, sí, más ella como... directa. Ella va directa al grano. Va, sí, ella va a lo que va. No, no hacer amistades. <risa> Hello, what is your name? Ajá, ok, ah. ajá. Algo como, oh, excuse me, sir. Oh, good morning, good morning, good sir. Good morning, sir. I'm sorry nice to, to bother you. you. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. No, excuse no, me, también, ¿verdad? Excuse me. También otro que podemos usar es, I'm sorry, I'm sorry to bother you. Discul discúlpame por molestarte, but I need help. Oh, sí. 
Uh -huh. Ay, I'm sorry to bother bien. you. Okay. Es que no puedo mucho palabras, no puedo unir palabras, eso es lo que me está. Ok, pero aquí están estas, son frases pequeñas, niña Gloria, no son así extensas. Ok, así que les dejo algunas ahí, unas frases, si las quieren usar, ¿verdad? Sí, ahorita las estoy copiando y vamos a ver cómo hacerlo. Ok. Se lo unimos a ella. Sí, para que no se queden como que, um, y well, y cosas así, ¿verdad? Ok. Okay. Okay. Well, may I this out? ¿La puedo mover? Yeah. Okay, good. Okay, let's continue, guys. Tenemos entonces three minutes more and then we are done. Okay, guys, we are going to start, right? We are going to start. Okay, Niña Gloria, le voy a pedir un número del 1 al 6. ¿Qué número, Niña Gloria? Hola, hola, Niña Gloria. Está, tiene, tiene el micrófono apagado. Un número del 1 al 6, Niña Gloria. No. Número 1 dijo, pero no, 
No, no sé si número? uno o cuatro. Uno o cuatro, no sé. Ok, el, el uno o el cuatro, niña Gloria. No le escucho. Activa el micrófono, niña Gloria. El micrófono, niña Gloria. ¿Qué número? Ah, el tres. Number three, tengo entonces a Marvin Cuatro y Rose. <ríe> Marvin y Fred, no tenemos ni medio minuto. Ok, let's try, let's give it a try. Un 5, no me ayudes. <risa> Marvin, como yo no conozco a San Salvador, voy a ser el American People yo. <risa> no, pero hasta yo. <risa> ok. Bueno. Excuse me, you know San Salvador? Yes, I live in San Salvador. Can I help you? Can you tell me how to get to galleries? Uh, of course, my place or travel by car or, bu or bus. I travel <laughs> by bus. <laughs> yes, I eat it and not terminamos. <laughs> Okay, okay, that was good, right? Okay, I like it. Okay, thank you, Marvin and Rose. Uh, who is the next one? Tengo del uno al seis, from one to six, except three. ¿Qué número? What number, guys? Tell me. Two. Okay, number two. Number tengo two. A Grace y a Oscar. ¿Estamos listos, Grace y Oscar? Yes, teacher. Okay, go ahead, please. Okay, ready. Hello, miss, excuse me. Are you from here? Yes, I'm from here. My name is Oscar, and your name is? My name, nice to meet you, Oscar. My name is Grace. How nice can I you. help you? Nice to meet you, Grace. I am lost. Could you help me find the song Sonate Catrilia, please? Yes, and the place you are looking for is in front of the Central Park of Son Sonate. On one side, there, there is a pharmacy and next to this is a, a store of musical instruments. Okay, Grace, thanks. Finish this chair. Okay, yes, <laughs> guys, thank you. <laughs> okay, it was really good. Okay, thank you, guys. Vamos con el siguiente. Pongamos atención, right? Porque al final vamos a elegir the best role player, right? Vamos a elegirlo. Okay, uh, please, Grace, give me a number from one to six, except uh, two and three. Five. Okay, five, I have Gloria and Walter. Ready, guys? Yes? Okay, Gloria, Nia Gloria. El micrófono, Nia Gloria. Yo sé que ya empezamos, pero let's take the mic. Ah, nosotros llevamos el 44. Okay. <laughs> ¿Qué número dijo? Hola. Uh, five, five. Oh, five dijo. Ah, perdón, yeah. perdón. Ah. <laughs> okay, now five. Aniela and David, okay. Aniela yeah, and David. Yeah, yeah. Okay, okay. Ya casi, ya casi, ya casi, almost. Okay, okay. Aniela. Okay. Go ahead. Excuse me, can you help me, please? Oh, yes. How can I help you? Where is the... Nary is a Starbucks? Oh, of course. In the mall of Gran Villa. How can I get to the mall? Okay. Take the bus and the Seiba de Guadalupe stop on road 101. Then get off of Mall of Gran Villa. Okay. Can I walk there? Uh, you work in front until you reach the phone sign. There is a Starbucks. A Starbucks is between Sarah and Pullenville. Okay, thanks. Uh, you're welcome. 
Okay, good guys. Thank you, David. Excellent. Great. Okay, David and Daniela, thank you so much. Very good job. Okay, please choose a number. I have number one, I have uh, number four, and I have number six. Which number? Yep, David and Daniela, what number? Daniela, lo dices tú o lo digo yo? Um, no sé. <laughs> ¿Cuál le dijo? <laughs> okay, I have number one. I have number four and I have number six. Which one? Four. Four. Okay. <laughs> Gloria and Walter. <laughs> okay. Go ahead. Empieza eh, en Gloria, pero activa el micrófono. Hi. Good afternoon. I need your Hi, help. Good afternoon. I need your help in one direction. The gallery yes, is small. It will be a pleasure to help you. I need you to buy pay stool. Um okay miss. Um if the exact address is on is on the street, the general walkway and the first west street between the typical Sopom and Puma gas station, next to Italian embassy before arrive at the bus station road 16 after Dollar City start. Okay, thank you very much, my friend. Thank you. It is a pleasure to help you. Bye. Okay. Thank you. Thank you, Nia Gloria. Excellent. Okay, thank you. Let's go. Choose a group. I have number one and I have number six. What number? One and six, guys. Que numero? One and six. Dígalo usted, Nia Gloria. Uh, six. Okay, six. Let's go with Carlos and Yvonne, let's go, guys. Okay. Uh, Yvonne? Hey. Okay. Let's go. <laughs> <laughs> uh, excuse me, Miss. Uh, do you speak English? Yes, I speak English. <clears throat> uh, uh, could you help me, please? Yes, I can help you. Uh, I want uh, I want to address the church Don Rua. Ah, oh, okay. I indicate the location. The Don Rua Church is located on the Fish North Avenue, in front of the Don Rua parking lot, next to the Marcela's Bookstore. The church is two blocks two blocks from the super selectors um, i i have a doubt uh, on the street uh, fifth avenue or 15 avenue repeat please address okay 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 the don rua church is located on the beach north avenue in front on the Don Rua parking lot, next to the Marcela Book Store. Yes? Yeah, okay, thank you. Uh, you are gentle, thank you very much. Okay. <laughs> That's it. <laughs> Repeat, please. <laughs> <No>. <laughs> okay, thank you, thank you, Carlos. Okay, good job. And the, and the first group, in the, but not the least, right? Tenemos a Abigail, Javier, and Selena. Ready, guys? Suponemos, teacher. <laughs> okay, perfect. Go ahead, Abigail. Okay, empieza Javier. Okay, okay. Sí, este. Hi, excuse me. Uh, we are American tourists. If you can to help, yes. 
go the bus station. Hi, the bus station is this uh, neighborhood across from the park in front to mall. Hasta ahí lo dejamos, teacher. <laughs> Porque como éramos tres, estamos haciéndolo separado. O sea, dos preguntas queríamos hacer, ¿verdad? Mm -hmm. Okay, okay, guys, maybe next time, okay. Okay, it's okay. Thank you, Abigail, Javier, and Selena. Okay, vamos entonces to the poll, right? Les voy a pedir que vayamos al siguiente enlace. Eh, veamos, aquí está. Y les voy a compartir el enlace por... App. Me indican si lo pueden ver, please. Ahí vamos a votar, right? Yeah. Por un grupo, let's see. Okay, escribamos el name. Teacher en WhatsApp. Sí, en WhatsApp. Okay, thank you. Okay, solo podemos escribir el nombre, solo les pide el nombre y usted solo va a seleccionar, por ejemplo, el grupo que usted cree que lo hizo eh, the best, right? Y solo le damos click, right? Okay, let's see. Uh, me da error. Oh, okay, okay, okay. Let's see. So, a todos les da el error. Sí, dije. Sí, okay. ahora, ¿Ahora? Ya, ahora ya no vale. Para otra. otra vez, one more time, please. Okay. Igual siempre dice error. Igual siempre dice si error. Si salimos, salgamos y volvamos a entrar, please. Veamos. No sé qué pasó. ¿Qué pasó? Igual. Error siempre. Qué raro. Entro. No puedo entrar yo. No puedo, sí. Siempre. Mm, es que no sé si se registraron, pero dice que si le aparece como que tiene que estar registrado. Ok, tiene, tiene que darle como un correo. Pero en la plataforma Teacher, en ahí pregunta que Ajá. si es usted. O sea, dice Joyce, Lisette, no sé qué. Como que si usted quisiera entrar. Solo tienen que poner su nombre y agregar. A mí sí me salió. Sí, ¿verdad? Veamos, sí. Veamos nuevamente este enlace. Vaya. Voto en el que ya mandó. Sí. Les compartí otro. Miremos ese. A ver. Siempre me da error, teacher. Sí, no sé qué, qué, qué hicieron. No sé quién qué hicieron para. <risa> ok, guys. Ya se nos fue el tiempo. Y no pasé asistencia, guys. Mañana mejor. Ok, <risa> me quedó mal esto. Ok, solo paso asistencia y me quedaría, ok. Sorry, sorry, guys. Está, veamos, Carmen Gloria, ¿sí? Sí. Okay, veamos, está Carolina, Abigail, yes, right. Veamos, está Grace, Grace, ¿no está Grace? Sí. Yes, teacher. Ok, gracias, Present. Grace. Thank you, veamos, Marvin Flores, Marvin Flores. Present, okay, gracias. Está Marvin Alvarado. Marvin Alvarado. No está Marvin. Y por último, Stephanie. Eh, no, no está. Ok, no sé si alguien se me ha escapado, guys, de la lista. Ok, no. Ok, me quedo entonces con. Hoy le toca a Karen Ivón. Ok, Karen Ivón. Nos quedamos un ratito. Ok, nos vemos mañana, guys. Have a good night and see you tomorrow. Um, sorry. Um, Completamos la tarea 18. Quiz. 
Yeah. Sí, si podemos completar, if you can complete, sería el quiz number 18. Ok. Ok, quiz number 18. Okay. Good night. Good, good night, guys. Everybody have a good one. Take care. So, lista, teacher. Sí, sí, el 18, teacher. El 18. El yes. 18. 18. Okay. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. Okay, let's see. Okay, bye bye, Javier. See you. Okay, vamos entonces, Simón. Eh, no sé si tengamos alguna duda de algún tema que queramos reforzar. Sí, tenía una duda nada más en cuanto a las respuestas cuando es tú y cuando es das. Ahí mencionó que tú es con we, you, they y I. Pero en las respuestas, cuando son preguntas, o sea, me confundo, o sea, ¿en qué me tengo que, que guiar o basar para responder tú o das? Ah, bye. Ok, vamos a hacer esta. Bye. Primero, este, I, you, we y they son los que siempre vamos a utilizar con el do, ¿verdad? Uh -huh. Con el do. Bye. Cuando siempre que tengamos he, she, and it, vamos a utilizar el das. He, she, and it. Uh -huh. Ok. Ahora. Cuando lo tenemos en pregunta, ¿cómo saber qué debo de utilizar? Eso lo tenemos que ver de acuerdo al sujeto. Por ejemplo. Does your father, por ejemplo, en esa. Does your father, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando acá? ¿Qué cuál sería? Siempre el sujeto va a estar después del do o del das. Ok, en ese caso de, del padre, al padre. Estamos hablando del papá. Entonces, ¿tiene tu papá mi libro? ¿Tu papá tiene mi libro? Entonces, en el caso que sea así, sería afirmativa, sería yes. ¿Y por cuál podemos reemplazar el, el, el sujeto? ¿Qué sujeto podemos utilizar? He, she, it, we, you, they. ¿Cuál podemos utilizar? He. Exacto, he, yes. He. Y Das. Ah, en caso okay. que sea negativa, no, he doesn't. Ah, ok, ok. Ok, entonces lo que tenemos que ver es lo que tengamos, right? Y usualmente la clave que nos lo da es dependiendo de cómo inicia la pregunta. Si se fija aquí dice das, ah, uh -huh. entonces es das con que lo voy a responder. Pero uh -huh. si tenemos, por ejemplo, eh, do your friends have my book. Do your friends have my book? ¿Cómo podemos responder acá? Este, la pregunta dice de quién es, quién es uh -huh. tu amigo. Uh -huh. Do, el do, fíjese que en sí, acá el do no tiene significado, solo es, en inglés solo se le conoce como auxiliar, nada más. No es que le podemos dar un significado, cuando es en pregunta. Uh -huh. Ok, entonces acá, So, simplemente sería, ¿tienen tus amigos mi libro? ¿Tus amigos tienen mi libro? Entonces, si es afirmativa, yes. ¿Y cuál sería el sujeto en este caso? Los amigos. Perdón. Los amigos. Entonces, ¿por cuál eh, sujeto lo podemos reemplazar, digamos? Eh, ¿Por tú, porque sería they, ¿verdad? Ellos. Exacto. Yes, they, they do. Muy bien. Ah. O oh, no, they don't. Ok, entonces para las respuestas primero tendría que ir, ya sea they, he, we, she. Exacto. Y, y luego, do o das. Ah, okay. ok. Esa era la duda que me había quedado. Era pequeña realmente. Ah, vaya. No, pero estamos bastante bien. No sé cómo se ha sentido con las clases. Va a continuar el próximo módulo. Sí, voy a continuar. Este, siento un poco cansado porque también estoy en la U todavía, entonces sí. siento bien cansado de llevar cinco materias de inglés. Pero Ajá. sí, voy a hacer un esfuerzo. 
Sí, sí, le entiendo. Más que si viaja y todo eso es más es cansado. Sí, pero este, creo que el inglés ahora no es como que es casi indispensable. Sí. ¿no? Y en su área sí es bastante necesario. Sí, me doy cuenta. Entonces, sí, por eso. Sí. Eh. No, está bien, siga, siga adelante. Poco a poco. Uh -huh. sí, no sé. es de, de práctica también. Mire, si usted puede, si tiene algún amigo así con quien pueda practicar, es mejor eso, sí. Siempre. Pero aquí juega también bastante la retentiva, ¿verdad? Y yo, esa parte es una de mis debilidades, me cuesta uh -huh. retener información. O sea, si no lo veo, si no lo escribo, no se me queda. Sí, pero es cuestión de práctica, Ivonne, es cuestión de práctica nada más. Este, y eso también, fíjese, eh, yo así soy también, pero a veces es el mismo cansancio. Uh -huh. Es el mismo cansancio que a veces no, 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 no deja mucho, que, que yo sí soy que tengo que estar escribiendo las cosas para que también, pero igual es, es y yo lo he probado, es más cuestión de práctica nada más, práctica sí. y práctica. Por ejemplo, estar escuchando a diario algo en inglés le va a ayudar bastante. Ajá, sí, por eso muy es simple. Bueno. Por muy simple que sea, le va a ayudar bastante la radio, por ejemplo, eh, la puede escuchar. Hay unas aplicaciones que usted las puede descargar. Y puede escuchar la radio también. Hay una que se llama, sí, a mí, yo de hecho yo la estoy usando, se llama BOA. Puede descargar este BOA y es muy bonito porque le da el audio y Ajá. le da la lectura. Entonces usted Ajá. lo va escuchando y lo va leyendo. Ok. Y es bastante bonito porque son artículos y usted ahí va viendo las palabras. Ajá. También puede des descargar el diccionario, el de inglés español, eso le va a ayudar bastante. Ok, yo estoy, bueno, de pronto que me pongo con Duolingo, siento que ahí palabritas también uh -huh. este, se aprende con Duolingo. Sí, sí, Duolingo es bastante bonito cuando estamos empezando. Ajá, sí, sobre todo. Sí, ya después puedes retomar eso, eso es bien bonito, fíjese. Ok. Bien bonito. Bueno, no sé si tendrá alguna otra duda, Eivon. No, teacher, sería todo. Muchas gracias. Bueno, está bien, está bien, Ivonne. Este, si quieres, nos podemos retirar ya. Y okay. la vería el día de mañana, ¿ok, Ivonne? Ok. Have a good night. Thank you.